ちょっと会話してもらっていることで、大変、えー、ご苦労さんになっていまして、まあ、あその看護師の作業をしていただいている方に、本日、これを見ていただいているとについては、これをお願いしたいと思います。まあ、今あ、川島さんから、うん、なぜ、えー、この回しての学級の教育会の立ち上げになったかというのが、まあ、お話はですね、うん、どのように、どのようなその情報っていうか、どのようにどなたからどういう話を聞いて、そういうことをおっしゃるのか、よくわからないんですけど、まあ、一応、これまでの他の枠の学園協議会の設置についての流れ、皆さんにきちんとお話をしておいて、その上で、まあ、日本からのご意見は受けていきたいと思います。まあ、最初から拝見してみますと、うん、中止が終わりまして、3月4日の日にですね、学園協議会制度請求をしたいというような申し上げが、私は先日さんからございました。それで、えー、3月、署名活動をして、3月31日に、七百4 7人の署名、えー、者を集めてですね、学園協議会を設置請求がありました。即、えー、私の方から政務官に、えー、その署名を提出いたしまして、まあ、約1か月後の4月27日に、その政務官に向けて、メールが確定して、4月30日にその告知をしたわけです。で5月7日に、連休になったものですから、5月7日に、鹿沼市長と訪問いたしまして、合併委員会の設置にかかる意見紹介ということで、議会に準備するかしないかを、えー、紹介をしたわけです。それで、鹿、え、沼、ー、市長は、えー、議会に準備するかというようなことで、6月23日、鹿沼市議会では全員賛成ということで、えー、かけずにあったということで、えー、ございます。まあ、あその後、四月、四月、あの人を訪問しまして。まあ、ああ、ご縁を、えー、申し上げ、また、四月六日に、西方町の住民協議会を開きまして。四月十五日に、ええー、住民協議会を開いて、の、ええー、の、ええー、の、ええー、の、ということで。でその設置案については、ご覧のようで、確認になったという状況ですね。それで、7月21日、15日に、そして7月21日に、川島さんが、鶴井さんがお願いしてですね、総統に、鶴井さんの提供の期待を与えてほしいというような、えー、申し私とすればですね、本当は、学生協議会をするというのは、えー、まあ、区議長同士が、ある程度話し合いをして、また、住民の向こうに不安に話し合いをした上で、協議会を作るというのが、普通なんですが、それがアメコメだと思うんですから、やはり、えー、それなりの協議会を立ち上げるのは、準備が必要です。自分の中でだけど、予算を組んだり、自分で立ち上げたい、学生協議会の人間を設置したいですね、そういう準備っていうのも必要なんですね。ですから、そういうようなことも含めて、政治参加でも、早く立ち上げてほしいという話があったんですが、だめだなって、それ、もう議題で決まった以上は私としてはですね。上長として設置をしなければならない法律的な義務があるんですが、言われるまでもなく、7月24日に、もう、あの、仕事は、この時点で、あって、学園協議会を配置してみましょうという、話し合いのために、出かけていきました
で、観光支援と7月24日に会談をいたしまして、合併協議会設定に関して、今後の進め方について、協議をいたします。やはり、西方で早く完成する会を設置したいと言ってもですね、相手側のんですから、可能な主張とすれば、西方の指しては今、あの土地市と、土地市ですね、土地市と合併協議会を立ち上げ、もう、うん、合併調理に間に合うという時期なので、その様子を見てから、進めた方がいいと思うというようなことで、具体的な返事はもらえなかったわけですが、それは私のブログでも紹介しておりますし、象徴のメッセージもありますそれでも見ていただければ分かるんですが、そこでも話はしてありますし、町民の皆さんにもお知らせしております。ですから、相手の都合で、とりあえず、協力をしていく。まあ、そうやってもですね。また、理解の状況等もありますので、まあ、いずれにしてもそういう状況が整ったら、鴨川市の方から西方の方に連絡してくれるということになってます。なっていました。でも、1ヶ月経っても返事がないものですが、2月1日にまた鴨川市長を訪問いたしまして、まあ、早く立ち上げる準備をしていく。たをいつも立て上げなくちゃならないんだというようなことで、学生協議会を立ち上げるというのは具体的な進め方をお互いにやりましょうということで、まあ、事務方でどのように皆さんにお伝えしたとか、さっきお伝えしましたようなことをですね、事務方でやりたいと進めるということも。まあ、両副議長が、これでいいかということになったらば、その先に協力しましょうという話になっています。まあ、近々、あの、事務方の方は、それを進めてもらうと思うんですが、そういう話をもう全部、私は公開しております。ですから、今皆さんが言うように、なんで、話を進めないんだと。いうことを言われますと、ちょっと、皆さん、何を聞こえて、そういうことをおっしゃってるんですかと言いたいんですけど、ただ、コメント的にはですね、合併協議会を作るっていうことと、それを、その先を進めるっていうことはまだ別な話なんです。合併協議会を作るまでは、もう、一緒に作りますよと。ただ、その先は、皆さんもご存じのように、合併協議会を2つ作って、進めるっていうことは、好ましいことではないというのが、総務省の見解をいただいておりますし、じゃあ、どっちを優先してやるのかと、まあ、あの、結婚理由はですね、二股かけてて、どっちがいいか、様子を見てから、お互い、すごい、いんだっていうようなことでは、どちらかに対して断った方が失礼に当たるというようなことで、たまたま、まあ、悪いことは、これは悪いですが、たまたまだけについては、このまシンプルではないので、とりあえずどっちかに行くことが、やはりは少なくは、そちらでやるのが平気にするというふうに言われています。したがいまして、私とすれば、こっちに地区合併を推進しますという町長選挙ですね。なったもんですから、今のところの任意っていうか、町民の意向は、うちにしく、一生町の学校を推奨しようというように、所属者は思ってるんですから、とりあえず、これが決着はつくまでは、きちんとうちにしく、一生、まあ、西方が抜ければ山頂ですけど、それが学校がきちんとできた段階で、まあ、正面の意向をきちんと踏まえた上で、あなたの人を学会というものが進めます。